Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün bol köpüklü kahve tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Eğer Nescafe'yi bol köpüklü içmek isterseniz bu tarifi uygulayabilirsiniz. Evet, ben Thermomix ile yaptım. Sizler normal mikserle bu tarifi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bir çay bardak pudra şekeri veya e, normal şeker, bir çay bardak Nescafe, bir çay bardak su. Üç malzemeyi de çırpma kabıma aldım. Ben robotumdan dediğim gibi Thermomix'te e, yaptım bu işlemi arkadaşlar sizler. Mikserde aynı şekilde köpük elde edebilirsiniz. Daha önceden de tarifi sizlerle paylaşmıştım. İyi bırakacağım arkadaşlar. Oradan da detaylı tarife ulaşabilirsiniz. Nasıl yapmış olduğumu izleyebilirsiniz. Evet görüyorsunuz. Ee, seviye 3'te yaklaşık 25 dakikada Thermomix'te köpük oldu. Uzun sürdü gerçekten. Ama e, mikserde yaklaşık 5-6 dakikada oluyor arkadaşlar. Normal mikserde. Köpük şahane oldu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar e, köpüğümüzü kavanoza koyup saklayabilirsiniz buzdolabında. Asla sönmüyor. Ve e, bitene kadar kullanabilirsiniz. Bir hafta, iki hafta e, hiç bozulmadan köpüğü solmadan duruyor arkadaşlar. Evet. Eğer bol köpüklü Nescafe içmek istiyorsanız bu şekilde köpük yaparak kahvelerinizi içebilirsiniz. İster soğuk ister sıcak süt ile arkadaşlar. Ben genelde soğuk tercih ediyorum. Soğuk kahve olarak içiyorum. Eğer sizler sıcak seviyorsanız sütü kaynatın. Elde etmiş olduğumuz köpükten bardağa yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı koyun. Üzerine de soğuk veya sıcak süt afiyetle tüketin. Kakao da serpebilirsiniz üzerine. Ee, şahane görünüyor. Aynen e, kafelerdeki kahveler gibi oluyor arkadaşlar. Ben burada sizlere sadece köpüğü göstermek istedim. Tüketirken de sizler süt eklersiniz içerisine. Evet bu köpük mikserde çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi yaklaşık 5 dakikada köpüğü elde etmiş oluyoruz. Ve daha sağlam bir köpük oluyor. Thermomix'te istediğim e, kıvamı aslında yakalayamadım. E, daha önceden yapmış olduğum için kıyasladığımda aradaki farkı oldukça yüksekti. E, mikserin bozulduğu için ben Thermomix'te yaptım. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.